안녕하세요 음악 커뮤니케이터 가치입니다 프로듀스 걸즈 7화 리뷰입니다 벌써 방송에 후반에 돌입하고 있어요 방송을 보면서 리뷰하겠습니다 번호 방금이와 같이 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 네 이번에는 찬미나의 미인을 하는 팀이에요 제가 엠넷에 찬미나를 엄청 추천했거든요 찬미나가 한국말도 할수 있고 한국에서는 이미 데뷔 싱글을 냈었는데요 제가 파악하기로는 찬미나 본인은 한국에서 어떤 위치를 가리지 않고 뭐 처음부터 제대로 활동을 하고 싶어 하는 것으로 들었는데요 문제는 찬미나가 일본에서는 너무 거물이라는 점이에요 찬미나가 일본에서는 올해 아레나 투어를 했거든요 그러니까 1만 5천명급 전국 투어를 도는 거예요 그걸 거의 다 채웠어요 근데 힙합계 뮤지션이 아레나 투어를 한다는 건 엄청난 탑이라는 의미예요 일본에서는 힙합이 아직 마이너 장르니까 이렇게 할수 있는 뮤지션이 아예 없죠 그리고 이거는 우리나라로 생각해도 마찬가지인 게 국내에서는 힙합이 진짜 이렇게 인기 있어도 단독 공연을 하는 힙합 뮤지션 자체가 창모 정도밖에 없어요 흑재범도 제가 알기로 단독 공연 한지 한참 전일걸요? 거의 코로나 전에 하고 어쨌든 뭐그 정도? 그리고 창모도 3천석 규모에서 하는 걸로 알고 있고요. 그리고 단독이라지만 창모는 회사, 뮤지션 다 나오거든요, 공연에. 근데 찬미나는 단독으로 지금 아레나 투어를 하는 거니까요. 그러니까 일본에서 찬미나가 너무 급이 크니까 급 문제가 아니라 그 회사랑 스태프의 규모가 너무 큰 거예요, 일본에서. 그래서 찬미나가 한국에서 본인은 처음부터 제대로 활동해보고 싶어도 그것을 진행하는 일본 소속사의 스태프들은 이제 한국 회사랑 활동 얘기할 때 요구 조건이 높아요. 이 사람들은 찬미나 급이 있으니까 멋있게 활동하고 싶으니까. 그리고 그게 협상 전략이기도 하죠. 근데 한국에서는 예를 들어 지금 찬미나가 단독 공연을 한다고 하면 천석도 힘들잖아요. 왜냐하면 찬미나 아는 사람이 없잖아요. 한국에서 싱글을 냈었는데도. 그리고 찬미나의 음악 스타일이 한국에서 인기 있는 장르가 아니죠. 그래서 제가 이거 그 데이터를 다 분석했는데 생각보다 되게 한국에서는 힘든 상황이더라 빅데이터 상으로 그래서 어쨌든 제가 뭐꽤 홍보를 하고 있는데도 뭐 그렇게 힘든 부분들이 많았었어요 근데 이런 건 사실 아티스트랑 직접 이야기를 해서 그 프로모션의 방향을 정하면은 좋은 건데 어쨌든 저쪽에 그 규모가 워낙, 워낙 크니까 회사의 규모가 크니까 그게 어려워 어쨌든 여러분들이 좀 관심을 가져주시면 좋을 것 같아요 일본 국적인데 한국과 혼혈이고요 가족분들은 한국에서 사시는 것 같더라고요 아, 아니. 근데 생각해보니까 그 켄자상은 랩 트레이너로 나왔는데 이제까지 랩 트레이닝 할 일이 거의 할 일이 없다가 이제 겨우 랩 포지션 두 곡이 생겨서 할 일이 생겼는데 그중 한국을 찬민에게 뺏겼네요 그래서 켄자상이 여기도 나오네요 역시 랩은 치쿠시가 제일 잘해요 진짜 하니 아 누가 한이라 그래가지고 케이코가 발성이 괜찮은 편이네요 이 팀은 세명다 이상하지 않게 했어요 가장 좋은 점은 셋다그 막힌 소리가 아니라 소리를 제대로 그래도 꺼내고 있어서 랩의 기본이 될수 있었어요 축구시가 잘하는 것은 알고 있었는데 케이코가 그에 못지않게 잘했다고 생각해요 어, 랩 포지션 대결을 이러면 꽤 재밌게 될것 같은데 저는 이 팀이 이길 것 같네요 벌써 다음은 루세라핌의 안티프레자의 팀이에요 여기가 댄스 포지션이었나? 그 나노가 참가자들이 선택한 외모 1위였잖아요 그래서 방송에서 보면 그렇게까지는 아닌 것 같은 느낌이니까 의외였는데 실제로 보니까 카메라보다 훨씬 선들이 뚜렷해서 이쁘더라고요 그리고 눈이 굉장히 반짝반짝해서 이렇게 쳐다보게 되긴 하더라고요 이게 그 이런 오디션 방송 제작진들은 트레이너인 리노상이 참 좋을 것 같아요 왜냐면 이런 방송에 섭외되면 트레이너 분들도 참가자들 못지않게 본인들을 홍보할 찬스잖아요 좋은 경력이 되고 그래서 방송에 나와서 무리한 설정들을 많이 하더라고요 시즌 1, 2에서는 그런 트레이너들이 있었거든요 완전 설정인 장면데 근데 리노님은 원래 이렇게 다양한 방식으로 지도를 하시는 분이어서 그 방송에서 이런 걸 해도 억지스러운 느낌이 들지 않고요 거기다가 제작진들 입장에서는 그래도 특다른 장면들을 만드니까 방송에 쓸만한 장면들이 계속 나오니까 좋아할 것 같아요 아 허리를 더 굽혔어야 되는데 이메카 포인트는 잘 살려 아 여기도 녹음을 했는데 노래를 왜 이렇게 못해 
아 그래도 어려운 무대였는데 괜찮긴 했어요 저는 먼저 박수는 쳐주고 싶고요 그러나 역부족이라서 안 되는 모습들이 계속 나왔어요 이 곡의 퍼포먼스에서 가장 중요한 허리 라인을 모두가 제대로 살리지 못했고요 상체와 하체 아이솔레이션들이 있는 안무였는데 대부분의 멤버가 하체를 좀더 신경을 썼어야 된다고 생각을 합니다 나노는 다른 참가자들에 비해하면 참가자들 내에서 상위권이겠지만 제 생각보다는 보컬이 좀 약한 게 이번에 드러났고요. 그리고 아야카는 지금 이 참가자들, 그러니까 이 멤버들 중에서도 댄스의 기본기가 가장 약해요. 그래서 이 무대에서는 미우가 가장 잘했어요. 뭐 나눠도 비슷하게 했죠? 둘이 가장 잘했어요. 그리고 리미카도 저는 거의 비슷한 수준으로 잘했다고 생각을 해요. 리미카가 본인의 맡은 파트에서는 막 르세라핌 그 파트처럼 노래도 잘했고 안무의 포인트도 다 살려서 전좀 놀랐던 것 같아요 네, 다음은 블랙핑크 팀이에요 그 저는 원래 보이시안 스타일을 안 좋아하는데요 모모나가 처음에 시그널송 그 직캠을 봤을 땐 굉장히 막 귀여운 척 하면서 찍었는데 이제 방송을 보고 나니까 굉장히 보이시한 느낌이더라고요 근데 그런 모습들이 되게 보기 좋은 것 같아서 지금은 모모나가 캐릭터상으로는 제가 가장 좋아하는 멤버예요 뭐야? 아 여기도 찬미나가 해? 내가 찬미나 섭외하라고 했지만 켄자상의 기분도 좀 신경 써주세요 그나마 할일다 뺏어가네 저는 아예 찬미나가 여기에 랩 트레이너로 참가하면 좋겠다고 했었는데 코나는 노래도 좀할수 있으니까 괜찮을 것 같은데 아야는 차라리 노래 시켜야겠는데? 아 랩은 좀 어려워하네 역시가 문제야 역시 분들은 영어가 문제야 너무 어려운 노래야 음, 얘네들이 할수 없는 노래 일단 아야노가 이전보다 노래는 괜찮겠는데 뭐 노래도 잘하는 건 아니지만 안무에서 너무 많이 라인을 놓쳤어요 근데 저는 그래도 아야노가 뭐 트레이닝을 시켜볼 만한 사람이라고 생각되고요 코코나는 뭐 노래도 랩도 괜찮게 해요 어느 정도 감각은 갖고 있는데 그래서 성장할 가능성도 있고 괜찮게 보이는 구간도 있었어요 그리고 이번 멤버들 안에서 잘한 편이었거든요 근데 약간 기본적인 문제를 가지고 있어요 그러니까 발성이 그렇게 좋은 편은 아니에요 지금 그러다 보니까 지금 노래를 할 때랑 랩을 할때 같은 문제를 가지고 있거든요 그러니까 뭐 굳이 비교를 하자면 좀 전에 그 찬미나의 노래를 했었던 케이코나 츠쿠시는 소리를 어쨌든 더 많이 밖으로 뱉고 있으니까 발음이 정확히 들리고 랩에서 플로우를 느끼기 쉬운데요 코코나는 근데 소리를 입안에서 모양을 만들어서 만드는 능력이 좀 좋거든요 근데 그러려면 지금보다는 조금 더 공명을 더 크게 해야 전달력이 높아질 거라고 생각을 해요 그래서 지금은 정말 집중해서 공명을 잘 만드는 구간에서는 명확하게 들리다가도 전체적으로는 약간 웅얼대게 들리는 부분들이 있는 것 같아요 그리고 방송 이제까지 봤을 때 코코나가 그런 불안감이나 그런 게 있어서 역시 무대에서 막 신나게 하질 않으니까 그냥 그 텐션이 너무 떨어져 보여요 이게 더 문제일 수도 있어 그리고 코톤에는 댄스도 노래도 뭐 조금씩은 할수 있지만 역시 아직은 어설픈 느낌이 들었어요 그래서 요번에 코톤의 파트에 갔을 때가 가장 큰 문제라고 생각이 들었어요 이 무대에서는 왜냐하면 아야노는 상대적으로 중요하지 않은 파트였기 때문에 근데 코톤에는 다 소리에 충분한 힘을 실지 못해요 그리고 모모나도 좋은 멤버라는 것은 알겠고 어 랩도 이 정도 해? 까지는 보여줬지만 그 랩을 충분히 하진 못했고 어, 이 블랙핑크 노래가 너무 어려워서 어, 좀 힘들었던 것 같아요 영어 부분에서 그 발음의 문제도 있었지만 그냥 리듬을 좀 따라가지 못하는 느낌들이 있었어요 그래서 이러면 그냥 시원하게 찬미나 팀이 랩에선 이기겠네요 이번에는 그 소니 뮤직 콜라보 팀이에요 이 노래는 일본어 노래고 이 노래가 그렇게 어렵지 않거든요 지금 보컬 포지션 네곡 중에선 가장 부르기 편하거든요 아 근데 여긴 노래를 잘하는 멤버도 없네 그럼 여기서는 모모카가 이 안에서는 잘하긴 한데 모모카도 뭐 노래를 잘하는 건 아니어서 근데 제가 6화 리뷰할 때왜 계속 편곡을 시키냐 이런 말을 했었는데 사실 이런 부분도 있어요 어차피 방송에서 이런 다른 곡을 커버할 때는 사용 허락을 맞고 돈 주고 하는 거거든요 근데 기존 음악을 그냥 커버만 해서 방송에 내고 음원을 내면 음원에 대한 상당 부분을 원곡자에게 줘야 되거든요 
근데 요거를 이렇게 편곡을 해서 하면은 이 버전의 음원의 수익은 그 편곡 저작권을 가져오니까 어느 정도 방송사가 가져올 수 있거든요. 그러니까 편곡을 하면 수익적인 부분에서 이득이 생기는 거죠. 감사합니다. 아니 넌 그냥 노래를 해. 왜 랩을 하려고 그래. 하루카는 AKB 느낌이야. 근데 저 자세를 하고 노래할 순 없잖아. 아 근데 아 아까 그 자세는 그냥 엉덩이를 세게 조이면 서서도 같은 효과가 나오고요. 하루카는 지금 말을 하는 걸 들어보면 노래를 잘할 수가 없는 상태예요. 지금 말을 할 때도 호흡을 엄청 낭비하면서 말을 하고 있거든요. 그러니까 이런 스타일은 보이스, 말할 때 교정을 먼저 시켜야 돼요. 아니면 은 노래 연습 마무리해도 평소에 말을 하면서 저렇게 하니까 다 돌아가 버려요. 그러니까 말을 또박또박 할수 있게 되면 노래를 할 때도 많이 바뀔 거예요. 나, 제가 항상 노래를 못해도 버릇이 없는 사람과 노래를 잘하는데 버릇이 많은 사람 중에서는 버릇이 없는 사람이 더 낫다고 말하거든요 지금 매나는 노래를 잘하는 것도 아니지만 버릇이 너무 많아요 아직 본인이 발성을 완성하지도 않았는데도 본인의 원래 목소리로 부르지 않으려고 하고 계속 무언가를 따라해서 억지로 지금 소리를 흉내내고 있거든요 뭐뭐 뭐 다카라지카 하는 사람 같이 너너너 no, no, no. 뭐 이런 식으로 소리를 내잖아요 일단 원래 본인 목소리로 돌아가고 시작을 해야 돼요 이 친구는 뭔가 락 음악을 좋아해서 막 아, 이렇게 따라하는 그런 느낌이 들어요 붙인 머리 아, 앞에 검은 머리를 붙인 거구나 아니 몸묵한 저러니까 아프간 하운드처럼 보이는데 아, 완전 AKB다 보컬 포지션 팀에서 이제 가장 약한 멤버 구성의 팀이었죠. 그리고 실제로도 멤버들 전체가 음정이 불안했어요. 보컬 포지션에서 가장 편한 노래를 선택해서 이런 결과를 남겼다는 것은 좀 아쉬울 것 같아요. 네, 다음은 INI 팀의 무대예요. 리오가 이쯤에서는 반등 포인트를 잡아야 될 텐데. 